వెల్కమ్ టు రాస్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం డేటా స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో దీనికంటే ముందు ఒక వీడియో అయితే మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను డేటా స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే నేను మీకు చూపించాను కదా సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో మీకు సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఓవర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో డేటా స్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో టోటల్ నేను ఫైవ్ యూనిట్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తాను సో మీరు ఓన్లీ కంప్లీట్గా ఫైవ్ ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయినా సరే మీరు ఈజీగా సబ్జెక్ట్ని అయితే పాస్ అవ్వగలుగుతారు సో మీరు ఎలాంటి వరీస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదివిన ఓన్లీ ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ నేను నాట్ ఆన్ నాట్ ఓన్లీ త్రీ యూనిట్స్ అని చెప్తాను మీకు ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ మీరు కంపల్సరీ చదవాలి సో అప్పుడే మీరు త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగా రాయగలుగుతారు సో ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూసుకుంటే మాత్రం సో వాట్ ఈస్ లింక్డ్ లిస్ట్ లిస్ట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ సో లింక్డ్ లిస్ట్కి సంబంధించి సో బ్రీఫ్గా ఒక ఓవర్ వ్యూ మీకు తెలియాలంటే సో దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఒకసారి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో స్టాక్స్ అండ్ ఏంటి స్టాక్ ఆపరేషన్స్ సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ టు క్రియేట్ నోట్ సో మనం నోడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్లో సో సేమ్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో నోడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మేము నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్కి సంబంధించి ఆపరేషన్స్ అండ్ స్టాక్స్ని మనం లింక్డ్ లిస్ట్ లాగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత పోస్ట్ ఫిక్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి సో ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోండి లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా స్టాక్స్కి సంబంధించి ఇన్ఫిక్స్ ప్రీఫిక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ సో ఇవి ఎలా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్క్యులర్ క్యూ ఆపరేషన్స్ సర్క్యులర్ క్యూ ఐ మీన్ క్యూ యూజింగ్ టూ స్టాక్స్ సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ యూనిట్ అయితే నేర్చుకోండి అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ చూసుకుంటే మాత్రం సో ఓన్లీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ సో డి డిక్షనరీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి డిక్షనరీ ఆపరేషన్స్ హ్యాష్ టేబుల్ గురించి నేర్చుకోండి హ్యాష్ ఫంక్షన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ హ్యాష్ కొలిజన్ హౌ టు రిజల్వ్ హ్యాష్ కొలిజన్ సో హ్యాష్ కొలిజన్ రిజల్యూషన్ టెక్నిక్స్ సో హ్యాషింగ్ అంటే ఏంటి సో ఏడిటీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో డిక్షనరీ ఏడిటీ సో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో దానికి సంబంధించి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో సి ప్రోగ్రామ్ టు సర్చ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఇనే బైనరీ సర్చ్ టై సో నేను జస్ట్ సింపుల్గా ఇచ్చాను సో మీకు బైనరీ సర్చ్ గురించి తెలిసి ఉంటే మాత్రం సో దానికి సంబంధించి సి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో మీకు తెలిసి తెలిసి ఉంటే సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి అయితే రాయచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైనరీ సర్చ్ని బైనరీ సర్చ్ చేయికి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైనరీ సర్చ్ టీ ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ బైనరీ సర్చ్ టీ ట్రావర్సల్స్ రొటేషన్ అండ్ స్ప్లే ట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ ఏవియల్ ట్రీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ప్లే ట్రీస్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ సో ఈ విధంగా ఈ యూనిట్ త్రీ టాపిక్స్ అయితే మనకి యూనిట్ ఫోర్ చూసుకుంటే గ్రాఫ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ నెక్స్ట్ మెజ్ సార్ట్ హీప్ సార్ట్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ మెథడ్స్ బ్రెడ్ బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ నెక్స్ట్ డైరెక్టెడ్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్స్ ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూసుకుంటే మాత్రం ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్ బాయర్ మూర్ ఆల్గరిథమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నూత్ మోరీస్ ప్యాట్ ఆల్గరిథమ్ నెక్స్ట్ ట్రైస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఈ విధంగా మీరు ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ నేర్చుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతుంది సో మీరు సేఫర్ సైడ్ ఉండడానికి సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే చెక్ చేయండి సో ఇన్ కేస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి సంబంధించి మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫామ్ చేస్తాను సో దాంట్లో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి ఆ వీడియోకి సంబంధించి లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప